ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল বং ইন ক্যানাডা আজ আমরা এসেছি টরন্টো সিটিতে এখানেই আমরা থাকি এখন টরন্টো সিটিটা আপনাদের ঘুরিয়ে দেখাবো ক্যানাডায় টোটাল ছটা টাইম জোন আছে তাহলে বুঝতেই পারছেন ক্যানাডার আয়তনটা তো পূর্ব দিকে যখন সূর্যোদয় হচ্ছে মানে ভোর ছটা তখন পশ্চিম দিকে একদম শেষ প্রান্তে ভ্যাঙ্কিউবারের দিকে তখন মধ্যরাত্রি রাত বারোটা তো যেটা বলছিলাম যে ইউনিয়ন স্টেশন ইউনিয়ন স্টেশন থেকে ক্যানাডার বিভিন্ন দিকে যাওয়ার ট্রেন এখান থেকে ছাড়ে এমন ট্রেনও আছে যেগুলো টরন্টো থেকে মানে পশ্চিম দিকে একদম এক্সট্রিম ওয়েস্ট মানে ভ্যাঙ্কিউবার পৌঁছাতে পাঁচ দিন সময় লাগে ইউনিয়ন স্টেশন টরন্টো সিটিতে ঢোকার এটাই হচ্ছে মেন রেলওয়ে স্টেশন এই হলো টরন্টো ইউনিয়ন স্টেশনের ভেতর দিক বিভিন্ন দিকে যাওয়ার ট্রেনের টিকিটগুলো এখানেই পাওয়া যায় তবে বেশিরভাগ লোকই এখানে অনলাইনে পারচেস করে স্টেশনের পাশে এখানে একটা খাবারের জায়গা প্লাস একটা স্টেজ করে দিয়েছে স্টেজে পারফরমাররা বিভিন্ন রকমের পারফরমেন্স দেখাতে পারেন আপনার নিজের খাওয়া এখানে বসে খেতে পারেন এটা টিডি ব্যাংক থেকে করে দেওয়া হয়েছে এই মুহূর্তে সকাল নটা মতন বাজে টরন্টোতে এই মুহূর্তে অফিস টাইম রেগুলার বা ডেলি প্যাসেঞ্জারদের আনাগোনা সবচেয়ে বেশি হয় শহরের মধ্যখানে কি সুন্দর একটা ফাউন্টেন দেখুন প্রত্যেকটা কুকুরের মুখ থেকে জল উপর দিকে যাচ্ছে কি সুন্দর লাগছে দেখতে অপূর্ব ট্রামটাতে ট্রামকে স্ট্রিট কার বলে দেখুন এই হচ্ছে স্ট্রিট কার টমেন্ট টরন্টো সিটিতে প্রায় বিভিন্ন দেওয়ালে এই মোরালসগুলো দেখা যায় এটা একটা মাল্টি স্টোরেট বিল্ডিং মোরালসটা কি সুন্দর দেখুন বানিয়েছে টরন্টো সেন্ট অ্যান্ড্রিউস চার্চ টরন্টো সিটির ঠিক মধ্যখানে বহু পুরনো চার্চ এটা আঠেরোশো একান্ন সালে এটা স্থাপনা হয়েছিল এই মুহূর্তে খোলা নেই তাই যেন ভেতরেও যেতে পারছি না সারা শহর জুড়ে বিভিন্ন রকমের কনস্ট্রাকশন চলছে নতুন পুরনো পুরনোগুলোকে বাঁচাবার জন্য রেনোভেশন করার জন্য আর নতুন কনস্ট্রাকশন তো উঠছেই কিন্তু একটা জিনিসও লক্ষ্য রাখবেন যে এত কংক্রিটের জঙ্গলের মাঝখানেও কিন্তু এত গাছ এই গাছ কিন্তু এখানে কম নেই প্রচুর গাছ তাই জন্য এখানে পলিউশনটা অত চোখে দেখা যায় না বা অনুভবও করা যায় না টরন্টোর চারপাশ ঘুরে দেখা ঘুরে বেড়াচ্ছি টরন্টো সিটির মধ্যে চব্বিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার এখানকার গরমকাল চলছে এখানকার লোকেদের কাছে এটা খুবই গরম খুব সুন্দর একটা অত্যাধুনিক শহর কমিউনি সরি ট্রান্সপোর্টেশন খুবই সুন্দর এই সামনে এটা আমি আপনাকে আগে কিছুক্ষণ আগেই দেখালাম এটাকে এখানে বলে স্ট্রিট কার যেটা আমরা বলে থাকি ট্রাম ট্রাম 
কিন্তু কলকাতার মতো এখানে থেমে থাকে না এখানে দেখুন ঠিক চলে যাচ্ছে আসল কথা হলো ট্রাম লাইনের ওপর কেউ যাচ্ছে না দুপাশ দিয়ে তারা গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে বম্বে প্যালেস বলে এখানে একটা রেস্টুরেন্ট আছে সেখানে মূলত নর্থ ইন্ডিয়ান আর ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান খাবার দাবার এখানে খুব পাওয়া যায় দরজার মধ্যে আবার দেখুন গণেশ ঠাকুরকে লাগানো আছে পুরো টরন্টো সিটি ঘুরে দেখার জন্য সবচেয়ে ভালো হচ্ছে এই বাস এই বাসের পাস নিয়ে নিন এর ওপর বসে যান যেগুলো যেগুলো দর্শনীয় স্থান সব দেখিয়ে দেবে আর যেহেতু এখানকার টেম্পারেচার খুব একটা বেশি ওঠে না মাঝে মাঝে ওঠে ওঠে না যে তা না ওঠে কিন্তু তবুও ভালোই ভালো ওয়েদার থাকে তাই জন্য ওপরে বসতে গেলে পরেও আপনার খুব একটা অসুবিধা হবে না হাঁটতে হাঁটতে আমরা চলে এলাম সেন্ট লরেন্স মার্কেট এটা একটা খুব পুরনো বাজার আমাদের কলকাতার হক মার্কেটের মতন চলুন ভেতরে যাওয়া যাক ফল মূল কাঁচা সবজি সমস্ত কিছু এখানে পাওয়া যায় এমন কি আপনার ফিশ মাটন চিকেন বিফ পর্ক সমস্ত দোকান এখানে আছে বহু পুরনো বাজার এটা ঠিক যেরকম ছিল কয়েকশো বছর আগে ঠিক সেইভাবেই রেখে দেওয়া হয়েছে দুপুরবেলা কিন্তু তবুও প্রচুর ভিড় আছে আসলে এটা একদম অফিস পাড়ার ভেতরে বলতে পারে তো অফিস পাড়ার ভেতরে হাওয়াতে যারা আশেপাশে যারা থাকে তারা তো বাজার করেই উপরন্তু যারা বাজার করে বাজার করে নিয়ে তারপরে বাড়ি ফিরবে এরকম লোকের সংখ্যাও কম এই জায়গাটাতে বেকারি আইটেম খুব ভালো পাওয়া যাচ্ছে ব্রেড মাফিন চকলেট তারপরে কেক পেস্ট্রি সমস্ত কিছু এখানে খুব ভালো পাওয়া যায় বহু পুরনো মার্কেটের এই দোকানগুলো বহু পুরনো লোক ভিড় করে তাই খাওয়ার জন্য আসছে এখানে আবার লাইন দিয়ে সব চিজের দোকান শুধুই চিজ নানান রকমের চিজ বিভিন্ন স্বাদের চিজ আপনি যদি সি ফুড খেতে ভালোবাসেন তাহলে এই মার্কেটের এই রেস্টুরেন্টটাতে আপনাকে তো আসতেই হবে বিভিন্ন রকমের ওয়েস্টার অক্টোপাস সমস্ত কিছু এখানে পাওয়া যাচ্ছে যাবতীয় সমস্ত রকম যেমন অক্টোপাস স্যালাড অক্টোপাস স্যালাড মিক্স সি ফুড স্যালাড হেরিং ইন ওয়াইন হোয়াইট ম্যাকারনি সব আছে সুন্দর সাইজের লবস্টার স্যামন বাসা কিংফিশ হোয়াইট স্রিম সব ধরনের সি ফিশ বা সি ফুড এখানে অ্যাভেলেবেল কাঁকড়া যারা খেতে ভালোবাসেন তাদের জন্য একটা জিনিস দেখায় দেখুন এটা হচ্ছে কিং ক্র্যাপ তার একটা পা একটা পায়ের দাম আসছে একশো ডলার পাউন্ড এবার চলে এলাম ফ্রুট জুস সেন্টারে মনে পড়ে যাচ্ছে সেই ধর্মতলার মোড়ে ফ্রুট জুসের দোকানগুলো আছে না ঠিক সেই রকম তবে এখানে দামটা অত্যধিক বেশি আমি যা দেখতে পাচ্ছি যে আঙুরের রস তারও দাম পাঁচ মানে প্রায় তিনশো ডলার তিনশো টাকার মতো মানে ভারতীয় কানিস সব ধরনের এখানে পাওয়া যাচ্ছে বাজার করতে করতে যদি খিদে পেয়ে যায় তাহলেও কোনো সমস্যা নেই এখানে ফাস্ট ফুড সেন্টারও আছে খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হাইজেনিক যা চাইবেন তাই পাবেন 
হ্যাঁ তবে কলকাতার মতন ফাস্ট ফুড আপনি এখানে পাবেন না এইখানকার যেগুলো পাওয়া যায় সেইগুলোই পাবেন আপনি কি সসেজ খেতে ভালোবাসেন তাহলে এখানে দেখুন কত ধরনের সসেজ আছে কত তার নাম আপনি এখানে সসেজ এসেও ট্রাই করতে পারেন এখান থেকে কাঁচা কিনে এদিকে রান্না করে দেবে আপনি সেটাও খেতে পারেন এই মার্কেটগুলোতে এলে আপনি ভ্যারাইটিস বিভিন্ন জিনিস পাবেন কিন্তু একটা জিনিস আপনাকে মাথায় সব সময় রাখতে হবে এই মার্কেটগুলো শুধু ক্যাশ অনলি ম্যাক্সিমাম দোকানে এরা কার্ড কোনো রকম অ্যাকসেপ্ট করে না ক্যাশে কাজ করে ওয়াইন শপও আছে সারা বছর টরন্টোতে ট্যুরিস্টের আনাগোনা খুব বেশি হয় তার একটা প্রধান কারণ হচ্ছে নায়গ্রা টরন্টো সিটি থেকে নায়গ্রা অনলি ওয়ান টোয়েন্টি কিলোমিটারের মতন এক ঘন্টার কিছু বেশি সময় লাগে তো ওর জন্যই টরন্টোতে সারা বছরই ট্যুরিস্টের সংখ্যা খুব বেশি শীতকালে হয়তো একটু কম থাকে কিন্তু এই সময় মানে এপ্রিল মে মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত ট্যুরিস্টের সংখ্যা খুবই বেশি চার্চ স্ট্রিট আর ওয়েলিংটন স্ট্রিটের ইন্টারসেকশানে এই বাড়িটাও একটা দর্শনীয় স্থান বাড়িটার অবস্থানটা এবং বাড়িটার আকৃতি অনেক ট্যুরিস্টকেই খুব আকৃষ্ট করে প্রচুর লোক এই জায়গাটায় আসে সে এই বাড়িটাকে দেখার জন্য টরন্টো হচ্ছে পুরো নর্থ আমেরিকার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফাইন্যান্সিয়াল হাব তো এখানে প্রচুর অফিস আছে তো আমাদের সামনে যে বিল্ডিংগুলো দেখছেন সেটা হচ্ছে টরন্টো ফাইন্যান্সিয়াল হাবের সব বিল্ডিং বিভিন্ন ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল কোম্পানি ইন্স্যুরেন্স সবার হেড অফিস এখানে আছে চারদিকে এত উঁচু উঁচু বাড়ি কিছুক্ষণ ওপর দিকে তাকিয়ে থাকলে পরে ঘাড়ের যন্ত্রণা হতে বাধ্য এ দেখুন আবার ট্যুরিস্ট বাসগুলো যাচ্ছে কত ট্যুরিস্ট বাস সবাই এই বাসের ওপরে উঠেই সারা টান্ত ঘুরতে থাকে আর যদি ইন্ডিভিজুয়ালি আরেকটু ভালো করে ঘুরতে চান মানে যদি নিজেদের মতন করে ঘুরতে চান নিজেদের মতন টাইম নিয়ে তাহলে সবচেয়ে ভালো উপায় আমি আপনাকে দেখাচ্ছি কিছুক্ষণ পর সারা টরন্টো শহর জুড়ে এই প্রচুর কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে তাই জন্য বিভিন্ন দিকের রাস্তা বন্ধ তাই জন্য ডাউন টাউনে সাধারণত কেউ লোকে গাড়ি নিয়ে আসে না তার কারণ গাড়ি নিয়ে এলে পরে আপনার প্রচুর সময় লেগে যায় এইমাত্র আপনাকে বলছিলাম না টরন্টো সিটি ঘুরে দেখার সবচেয়ে ভালো উপায় কি সেটা হলো এইটা সাইকেল দেখুন এখানে সাইকেল রাখা আছে এই যন্ত্রের স্লটে আপনি আপনার ডলার ফেলুন এবং এই সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে যান সবচেয়ে ভালো প্রচুর লোক সাইকেল নিয়ে এখানে ঘুরে সাইকেল নিয়ে ঘুরলে পরে কি হবে আপনার বিভিন্ন জায়গায় আপনি যখন যতক্ষণ খুশি আপনার সময় নিয়ে আপনি ঘুরতে পারবেন এখানে সাইকেল ভাড়া পাওয়ার জন্য ভাড়া আছে কেউ নেই আপনি জাস্ট এখানে ডলারের কয়েন খেলুন এবং সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে যান